诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大乘无量寿经》解第六百九十七面。六百九十七面，第七行，经文看起啊，第七行，<咳>我爱汝等，甚于父母念子，我与此事作福，以善公务，把生死之苦，令乎无德。身无为之安，无般涅槃。今道见灭，人民禅为，佛为众恶，无少无痛，酒后转居，如等转向教界，如佛经法，无得犯也。啊。我们看聂老的注解，又就是前面念的这一段经文啊，以经法见灭，稍痛转句，故福戒令，邪恶修善。奉持剑法，啊，佛灭后这些状况，啊，其实佛都知道，没有一样不知道的。看到经文，想到世尊当年在世，啊，慈悲到基础，反复的叮咛、告诫，啊，一定要懂得学无修善，佛。是这么样叫人。我们看看，几乎所有各个族群的圣贤，各个宗教的教主啊，创始人，都是一样的慈悲。一样的口气啊，叮咛、嘱咐我们后人啊。那么，在过去，两百年前的中国人大多数都能够接受，也能够依教奉行，所以社会还算是安定、和谐。啊，居住的环境确实。是像前面经文所说的，风调雨顺，国泰民安。啊，可是王后的人对于
圣教啊，逐渐疏忽了啊，信心衰了，不是没有。啊，里面确确实实有了怀疑。啊，尤其是西方工业革命之后，把近代科学的文化带到中国来了。科学的精神最重要的是怀疑。啊，于是我们对传统文化开始怀疑了，对祖宗开始怀疑了，对儒释道怀疑了。啊，但是那个时候还有人学，啊，所谓是守旧的这一派。啊，但是再往下传呢，守旧这一派啊，传人少了，越来越少。啊，趋向于科技的是越来越多，一直到今天，啊，守旧的人几乎没有了，有，也无能为力了。啊，就像佛在此地所说的，啊，人见道见灭，人民禅为，佛为中物，啊，无痛无烧无痛啊，酒后转聚啊，这就说现在呀、啊。啊，我们今天社会状况，佛通通都说出来了。啊，可是灾难的频繁，社会的动乱，和人活在世间没有安全感，更谈不到幸福。啊，所以从每一天，我们看到自杀。就能体会到，他为什么要自杀？啊，奇怪的是，自杀的年龄，啊，到小学生呢，十几岁未成年人呢，他为什么要自杀？这些。都是严重的社会问题啊！从经文里面看，佛在这里教我们转向交接。这一句话、啊、是救苦救难的唯一方法。啊，圣贤东西都要教啊！如果这个世界有十几个、二十个人教，我相信人民是会回头的。啊，现在可以用这些工具。微信电视、网际网络，啊，现在的印刷术进步，成本将大幅度的降低，啊，书籍可以大量的印刷流通，啊，但是一定要有人去做。
，一定要有人去教，这问题才能解决。啊，教的人心要像佛心。啊，佛是什么心？真诚的爱心。我们看念老的注解：圣语，父母念子，回溯曰：父母先一世，啊，父母对子女的情爱呀，是一世的，一世过去就没有了。再也找不到了啊！但是佛于无量劫啊，佛对众生爱护，无论众生在哪一道，佛没有不照顾的。佛照顾我们是生生世世，只要我们能接受。我们不排斥，啊，这个缘决定会遇到，啊，佛菩萨为我们安排呀、啊，父母不平等，佛常平等，啊，佛对于一切众生平等。因为佛没有分别，没有执着啊！父母有分别，有执着。父母无不孝，佛悯我你，你这不一样啊！子女不孝，为什么不孝啊？抱怨来的，讨债来的，那肯定不孝。啊，父母厌恶这些儿女啊，啊，可是佛不然，众生做无逆失恶，佛菩萨不会怪他。你要问为什么？因为佛没有分别之处。啊，佛知道这些造恶的人是什么原因，他晓得。啊，我们前面读过，没人教啊。啊，佛真是非常怜悯这些造恶的众生。啊，说出他们先人无知，不设道德。无有余者，就没人讲啊！啊，所以教育，教育的根是在家庭。中国五千年来社会可以说长治久安，动乱的时间都不长。啊，春秋战国是因为没有统一，那个时候是诸侯国。秦始皇统一之后。十五年亡国，为什么会亡国？他用的方法错误了啊！用法律，用武力。
，无力可以夺取政权，不能治国。啊，十五年亡国，汉取而代之。啊，汉武帝就聪明了，就想到治国要用什么方法。啊，他知道啊，治国君、建国君民，教学为先呢。这一句话他懂了。啊，那叫什么？那个时候，诸子百家啊，学术多，而且杂啊，每一家都很有道理，都很有见地啊。用哪一家来作为国民教育？啊，这是当时大家讨论的事情啊！啊，武帝最后接受董仲舒的建议，啊，采取孔孟学术。啊，孔孟在当时跟诸子出家地位是平等的，没有超越。啊，汉武帝这个决定把孔孟的地位提升了，啊，变成诸子百家之首。啊，这是孔子跟孟子做梦也没想到的。啊，在世的时候不得志，啊，没想到后世采取他们的学术，他们的主张，作为治国最高指导原则。啊，这个决定影响了中国两千年。啊，可以说一直到清朝末年，这两千年改朝换代很多次啊，可是这个政策了一直传下来，都没有改变。啊，只是到了民国，不要他了。啊，这个苏活。带来了这一百多年的灾难啊！所以现在有不少人，这又想起古圣先贤的东西啊！古圣先贤这个火还没熄掉。啊，在佛门里面，晚晋印光大师极力提倡啊！啊，这就是说，佛门有一些守旧的，把这个星河传下来。啊，李老师非常守旧，啊，一生全心全力在这上下功夫，念念想找传人呐、啊，一生没有遇到。
啊，我们这几个人跟老师比，相差太远了。年轻的时候没有学习的环境，所以学习的时间不长。自己要顾到生活，啊，没有人知道，学习非常困难，啊，所以佛法里面常讲，心安而后到了。在这段期间当中，心安不下来，啊，这是战乱的最后，国家没同意，啊，一直到今天，几个人能够把心安下来，好好的去做学问？每一天看到这个世界所发生的信息，都会叫人忧心忡忡。啊，大环境让我们不能够心安。啊，小环境。在家人要为事业，要照顾家庭生活，劳碌奔波。出家人没有道场，啊，也是非常辛苦。想到过去，啊，古时候，他们修行住在一个山上，几十年不下山，我们多羡慕啊！他们有福报啊！啊，这个道场里头真有道啊，道场里头培养人才。那这个佛跟道都有寺院，有道场，儒家有书院，啊，都是培养人才的地方。民国没有了，民国一直在动乱。啊，这是把我们这一代衰的外在的原因说出来了。啊，内在的，我们的更新不如古人，差很远。啊，儒释道的沉船。都比不上上一代啊！民国初年不是没有人呢，是有人呢，但是军阀割据、割据，社会动乱啊！欧阳靖武办支那内学院，也只办了两三年。战乱了，你不没不得不停办了
，新慈法师办华严大学。一年多就停了。啊，太虚大师的闽南佛学院在厦门，中日抗战的时候，他们搬到四川去了，这多困难！啊，师资不如过去，学生也不如过去。我们想到这个衰呀！啊，真正有使命感的人，真正有发心的人，啊，不怕苦的人太少了。佛提出两个条件，这就是成传佛法的人。第一个以戒为师，第二个以苦为师。啊，不能持戒，不能吃苦，这个重担你担不担不起来。啊，要能持戒，要能吃苦。啊，现在我们这么多年下来，要能忍辱。什么都要忍，你不能忍就不能成就。啊，你真正学好，现在人不赞叹你，还得回报你，你还继续干吗？啊，真正做个几十年成绩做出来了，人家才会哎，觉得你还不错。啊，肯不肯帮助你了？那不容易。啊，所以这是一份非常艰苦的古文化事业。啊，所以年轻人不愿意学，太苦啊，太难了，没人帮助你啊。啊，我们再往下看，父母养色身，佛于内心。佛养我们的法身慧命呢，故云身语啊，这就是佛对我们的恩德，超过父母啊。你一定认识，你不认识，就不知恩，不知恩，报恩的念头生不起来。啊，以为佛以平等大慈，于无量界养我回命呢，原非父母所能及，故云生于父母也。这是真的。啊，我们今天学佛，不是这一生的缘分呐、啊，过去生中生生世世都在学习。啊，决定不可能在一生一世啊遇到佛法成就的，不可能的。啊，所以每一个同学都不是偶然的。啊，过去生中总有很多事，学佛，你遇到这个法门，你才会相信，你才会接受。啊，你肯修，动个念头想发心求生极乐世界，这不是小事情，这不是偶然的事情
，啊，所以佛的恩德确确实实深于父母。啊，此事是指我们现在无助我事。啊，我们当前这个世界，活在这个世界是非常辛苦啊。我们有烦恼，在这个世界上，谁没有烦恼啊，佛都看清楚了，都把现实环境呢给我们说出来了。生在这个时代不好啊，这借助啊，战乱的事情。啊，科学细心去思维。科学这个时代也是着实，那现在非常明显，为什么呢？带来的染污，心理的染污，精神的染污，现在物质环境的染污，啊，主。啊，修行很困难，一善公务，我们不善的念头，不善的境界，不善的言行。啊，经上所讲的“贪嗔痴慢疑”，传统文化所讲的“怨恨恼怒烦”，啊，道家也是这样说法的，儒也是这个说法，我们统统具足。啊，现在更加上科学技术带来的灾难啊，这是佛在经上讲的“饮苦涉足”啊，这就是说科技文明带给地球的任务。啊，生态平衡失掉了。啊，自然的环境没有了，自然是最美好的。啊，自然被破坏了。啊，特别是农耕。啊，过去农耕是人工来耕种，那是自然的。现在用机械化，用化肥，用农药，这不是自然。啊！现在我们吃东西，实实在在说，我们自己种的，跟五十年前味道已经不一样了。这什么原因？土壤坏了。
土壤里头含着有毒素在里头，啊，蔬菜、水果，味道跟从前不一样，啊，样子看起来差不多，或者比过去更更好看、更大，它吃起来不是味道。啊，那养分就更不必说了。这下面说，佛说善法，降化众生之物，以消。无痛，一灭无少。啊，无指无，无我是杀道阎王求啊，能降化众生之物。真正接受佛陀的教诲，你不敢杀生，你不敢偷盗，啊，为什么呢？杀生、偷盗、邪淫、妄语，对你决定没有好处，你在造恶啊！你的果报啊，是无痛啊，痛是痛苦啊，那是现实，花报，将来的果报啊，一定在三途。为什么？人是善道，六道里头善道，人天是善道。啊，善与善相应，你才能够啊，保住人生。啊，这个要不是佛给我们说出来，我们全疏忽了，不知道事实真相。啊，我们这一生的人生，过去生中修的无善。无善呢？无戒，是善啊！经常讲的很清楚，上品无戒是善，升天啊，欲界天呢？中品无戒是善，人道。下品无界十善，是修罗道。修罗道不好啊！修罗虽然有福报啊，他一生会造很多罪业。修罗死了之后，都几乎都到地狱。啊，他会把你转到地狱去，所以那不是个好地方。啊，真正是善道，就是两道人天呐、啊！啊，我们认真在这一生当中，守定了，决定不犯无戒，决定遵守十善，来生不是人生。啊，来生再到人间。会比这一生更幸福啊！这是肯定的，用这一生修佛修善呢啊，在修学的道路上慢慢向上提升呢啊，不会堕落。所以
，佛的教诲能帮助我们化解无啊，把里面贪嗔痴慢疑化解啊，不能完全消灭，贪嗔痴慢疑有。啊，但是不会很过分。啊，如果贪嗔痴慢一断了，那你肯定是到天道去了。啊，你不会再认道。天人的福报大。啊，我们讲四王天，四王天的福报。我们都不敢想象。佛告诉我们，四王天的一天，是我们人间一百年，啊，人间五十年。人间活一百岁，在四王天里面是两天。啊，四万天的寿命五百岁，是他那个地方的五百岁，啊，不是我们这个地方，我们这个地方的五百岁也，只有他那个地方十天呢。他的一天，我们人间五十年；他的十天，不是我们人间五百年吗？啊，越往上面去，福报越大。逃离一天的一天，是人间一百年，他们的寿命一千岁。你单单从这里想，你就知道福报多大。啊，所以世间人。都希望升天呐！啊，上品的无界十善就升天，啊，最高能升到桃李天。啊，过去曾经有人告诉我，孔子在桃李天，啊，老子比他高。啊，老子可能在四禅天。啊，如果照老子自己所向往的，啊，他不想要这个身体，他说：“无有大患呢，为无有身。”如果不要这个身体的话呢，他就到无色界天去了。色界天有身体，无色界天就没有身体了。啊，那是要相当的定果。我们相信他有。啊，道家坐禅呐，啊，喜欢清净无为。啊，所以他就会超过欲界了。能够消无痛啊，灭无少，这是当然之事。啊，佛确实能帮助我们，这个这些都小事。佛教导我们，行无善，去无。前一品讲的很多
十五、五，决定要断。啊，决定不干！啊，最难的是口业、妄语。啊，很多从事于商业的这些同修，啊，我遇到很多了。这做生意不妄语不行啊，不妄语不赚钱呐、啊。啊，这个没有办法戒掉的，我我怎么办？其实人不知道，你能不能赚钱是命啊？你命里有的，他通通会来；你命里没有的。你用什么方法，他也不来。这个道理搞清楚、搞明白了，你就不会再妄语，不会再骗人了。啊，你就会说老实话了。啊，不妄语，不两舌，不握口，不欺语。对你有一定的好处，啊，你的命里财富啊会增长啊，不会损失掉啊。你为什么不干呢？如果说是妄语。两舌用不正当的手段去赚来的钱，你命里头的财啊，已经打折扣了。这是许多人都不懂得的道理。啊，我最近看的这个日本。道生和夫那篇光碟，感触很深呐、啊。他懂得了，啊，一生真诚，绝不欺骗一个人。啊，而且怎么样，不义之财，他决定不去。啊，像社会上所谓投机的这个买卖，他不做。他说这什么不劳而获？啊，他一定说我自己付出的辛苦，我赚来的心安理得了。啊，所以一生经商没有一年是亏损的，他年年都赚钱。啊，很多这些企业家了，感到非常奇怪呀、啊。人家做生意有赚有赔，为什么他只赚不赔？啊，他讲了一句话很有道理。凭良心做事情，不能没有良心。啊，良心是什么呢？无界是善，是良心呐、啊。啊，决定不欺骗人。啊，他们公司出产出产的东西，货真价实。不贪财呀！啊，成本低一点
便利顾客啊，好的产品大家都能够用到，所以的标价不高。合情合理啊！中国古人常讲啊，买卖能有三分利就不错了啊，不多赚了啊，一生平平安安，真的过得幸福。圆满的生活啊，把员工的福利摆在第一位啊，所以他的员工都是在他公司做一辈子的啊，甚至他的儿子还加入了公司，他不会离开。啊，遇到困难了，公司订单突然少了，什么金融风暴中来了，啊，他们的公司不裁员，一个都不裁，连做零工的都不裁。啊，所以工人在他公司得到保障。啊，订单少，这工作就少了。他们转一个方法去做研究工作，去上课，做研究工作。啊，改善他们的产品，提升。他们的产品啊，不至于员工没有事情做，啊，他想出方法，向你上课，去学习啊，所以经营永远不败。啊，我们如果听佛的话，哪有不吉祥的道理？哪有不幸福的道理？你不信，那就没有法子了。啊，你相信，你去做。啊，命里面有的是过去生中修的，这一生懂得修，你命里面就更增加了，不断的增长。后福无穷啊！啊，人决定不能做坏事，决定不可以欺骗人。啊，这个道理不能不知道啊，这是真理。呀。所以行无善，去。无就无恶，被尘何惧？啊，尘是什么？尘是染物，是迷惑，代表这个意思。啊，我们得远离它，我们要跟觉去合作。啊，就什么智慧？这样一来呢，就把你大幅度提升了。你看，拔除有情生死苦本，这
这是世间法做不到的。啊，有情生死苦，知苦本就是六道。啊，福德无为之长路啊！啊，这只有佛法，特别是大乘，能带给我们，能帮助我们。啊，这就是要真修，要真干。啊，无半年还。见到见面，啊，半涅槃此地的意思，释迦牟尼佛离开我们人世间了，啊，入灭啊，缘起了。那么在经上呢，习惯要加一个无语，一般，这就是入灭了。如果是有余一涅槃，他人在世界，他真的大涅槃了，成佛了。有余什么？有这个身体在，身体没有离开这个世界，叫有余。啊，灭是什么呢？灭是灭烦恼，灭生死。烦恼生死都灭了，也就是说，他证得了不生不灭，身体还在世间，所以涅槃是活着证得的，不是说死了就叫涅槃。啊，以前李老师告诉我，如果死了这地方，每个人最后都入半涅槃，啊，那有什么稀奇呢？涅槃是活着真的的，啊，圆寂是活着真的的，圆是圆满，寂是清净寂灭，也就是说，你确实能够把起心动念、分别执着统统放下了，这叫寂灭。啊，灭灭什么？灭妄想分别执着。这个东西灭了，但这通通灭了，你就成佛了。如果三种只灭一种，啊，不执着了，执着是见思烦恼，与一切法都不执着了，这正阿罗汉了。啊，一切法不分别了，那是菩萨。不起心不动念是佛，都叫入灭，都叫圆寂，都叫半涅盘。啊，这个意思我们要搞清楚。啊，涅盘不是说死，啊，涅盘说是他已经最高的是明心见性，见性成佛。啊，明心见性才圆满了，啊，烦恼通通没有了，生死没有了，就叫寂。啊，智慧德能圆满，啊，烦恼生死没有了，这叫圆寂，它是这个意思。啊，那么此地佛说。他半涅盘，这是说他无余涅盘啊，他身体不要了
离开这个世界呢？为什么？佛到这个世界来，他不是业报啊！我们没办法，我们是业报啊，不来也得来啊。你造的这个业，你得受这个报啊。这个报完了。不走也得走啊！啊，所以这个身叫业报身啊，寿命是有一定的啊，但是长短自己可以操纵啊。佛法讲续命，但是不是定论。啊，你要是断恶修善、积功累德，寿命会延长。啊，我们看了《凡四训》，了凡先生遇到那个算命的孔先生，那是非常高明。啊，他确实把他的流年呢算的一点都不差。啊，十五岁，叫老人给他算命。二十年当中，没有一年呢是有一点点差错。那二十年，廖凡先生三十五岁了。啊，三十五岁这一年，遇到云谷禅师。啊，跟云谷禅师在禅房里面做了三天三夜，就参禅了，做三天三夜。廖凡先生没有起一个妄念，啊，云谷禅师很佩服他了。问他：“你修的是什么法门？功夫不错啊，三天三夜没有一个妄想，一般普通人做不到。”啊，廖凡先生说实话：“我没有功夫。”我只是因为命被孔先生算定了，二十年来一丝毫差错都没有，他非常相信，所以他我什么都不想了，想了也没用。啊，命被人算定了，每一个人都是有一定的秘密。啊，但是。现在算命的人困难了，遇到好的高明人呢，也算不出来。你为什么呢？你每天都有加减乘除，你动了一个恶念，马上降降，就减了；动一个善念，它就升了。每一天有升有降，啊，小善就小升，加个一两分，啊，小恶。减个一两分，啊，差不多，还还。如果是大善，那就是成了；大恶就是除了，这加减乘除啊。现在人那个念头起伏太大了，啊，大概善的比较少，恶的都特别多，所以现在人福报是很大了。啊，由于念头不正呢，大幅度的。亏折了啊！就是财富啊，命里面可能有百亿的财富啊，但是他不用正当手段啊，还是用欺骗别人、不正当手段去经营
他亏了。啊，他这一生赚到六十个亿，赚到八十个亿，觉得很不错了。其实，六十个亿亏了四十个亿，八十个亿也亏了二十个亿，这一点都不错。啊，你问了凡先生，他知道。啊，所以云谷禅师教他改造命运，啊，断一切恶，修一切善，每一天反省，检点自己过失，改过自新。啊，他照做。立刻就改变了。人你只要心一念，感应就现前。第二年参加考试，孔先生算他是第三名，他考取第一名。啊，头一次不准确了。啊，以后完全改了。命里头没有功名，就是说。没有举人的命，没有进士的命，啊，他全都考取了，考中了。这命里没有的，命里没有儿子，啊，命只有五十三岁，他活到七十，七十四岁，啊，多活了二十一年。啊，他自己说，他没有求长寿。啊，求功名，他是发心求的。啊，求考取举人，考取进士，这个他有求。啊，求儿子，他有求，没有求长寿。啊，所以你就晓得，造物是劫呐，修善是加分。你懂得这个道理啊？你学大善呢，那就成了，不知道要加多少倍了。释迦牟尼佛的法运，正法五百年。相法一千年，末法一万年。啊，经上也有说，佛的正法也是一千年，为什么变成五百年呢？女众出家。啊，正法就减少了五百年，是这个原因。那、啊、这说明女众情之重啊，烦恼不容易断了。啊，一切皆故啊，名为。金刀灭尽，啊，那么现在，以中国传统的记载，释迦牟尼佛灭度到今年三千零三十八年，也就是说，正法就算一千年嘛，也过了。啊，相法一千年也过了，末法一万年，第一个一千年过了，现在是第二个一千年。啊，开头的三十八年，第二个一千年。啊，法运越往下越衰，但是末法时期，它有起伏不定，啊，现在是衰。将来还有起来的时候，啊，有兴衰不定，啊
，都在人呐、啊。啊，有人教学，佛法就兴。啊，没有人教，佛法就衰了。啊，教人一定要自己修成，自己不修，拿什么去教人？啊，所以真正何丹如来家业，如来的家业就是弘法利生，就是教学。啊，释迦牟尼佛的身份，我们可以非常清楚的看出来，他职业老师，他是个教师啊。教了一辈子，啊，是非常优秀、负责任的教师，啊，从来没有缺过课的，啊，这种老师到哪里去找？又不收学费，啊，义务教学。教的那么认真，教的那么仔细，有教无类。啊，现在用现在的话说，他从事的是多元社会教育。啊，他的学生不分国籍。不分宗族，不分宗教信仰，啊，经典里面我们看到的，皈依释迦牟尼佛、做佛的弟子，有很多不同宗教的传教士，啊，宗教的信徒，《地藏经》上诸位看到。婆罗门女，那就是婆罗门教的啊。佛不会改变他宗教信仰，因为佛教不是宗教，没有改变的必要啊。佛教是教育啊，就像学校一样，学校招生，信仰任何宗教都可以来学习。啊，所以我们在经典里面看到很多普通宗教的啊传教士跟信徒啊都来跟佛学习啊，所以是末法最后。金道才灭尽啊！这个地方有发灭尽经啊，《大藏经》里头有这部经，释迦牟尼佛说，将来佛法灭尽。这里面提到，手论言经先灭。如今，见义灭灭。啊，为什么熟了眼睛先灭？我跟李明南老师主修的就是熟了眼睛。我到香港，第一次到香港来讲经，是讲熟了眼睛。啊。这一部经，在佛教大乘教里头很出名。啊，古大德有所谓，开会的论言，成佛的法华。你就晓得论言是开智慧的。论言经里面有一有一有一篇，讲
，四种清净明慧，杀到阎王啊！啊，讲这四种果报，讲的非常清楚啊。那一章啊，我讲经的时候称它做《照妖经》。那你要是了解，啊，这些妖魔鬼怪逃不出你你的掌握，所以这个东西要先灭，灭了之后什么，你就看不出妖魔鬼怪了。那你会把妖魔鬼怪当好人，把妖魔鬼怪当做佛菩萨。那么你就晓得，要么鬼怪想尽方法要把这部经灭掉。啊，那个经很有味道啊，真的开智慧。啊，佛跟大众来讨论。就像开会讨论一样，完全是智慧的对话，里面有很多与现代的哲学、科学有关系。那么佛经灭掉了，这个时候人民禅为。禅是禅虚，为是虚为，人心淫邪狡诈，复为中恶，又不做好事了。于是，烧痛。根治啊，痛是现前生活的痛苦，像火烧的猛烈一样啊，根治啊。死后都是多地狱啊，无间。故云：“酒后转聚啊！”啊，越往后去，众生根性越薄啊，造业越重，堕落的是越苦。啊，念老在此的书，从正法、相法转到末法，痛烧之惨呐，愈演愈烈。啊，故会弥勒及一切会众，因转向交接。<咳>这个后半部，弥勒菩萨当机啊，本经前半部当机是阿难尊者，后半部是弥勒菩萨啊，弥勒菩萨是当来下生佛啊，嘱咐他，我们就晓得。弥勒菩萨将来示现成佛，教化众生，决定会弘扬这部经啊，而这部经
，我们逐渐逐渐的已经体会到了，莫发九千年众生难度，只有靠这部经啊！为什么？断烦恼真难。这个法门主张待业往生，烦恼可以不要断，控制住就行了。啊，烦恼控制住容易啊，断不容易啊。啊，那我们今天修复。烦恼不能断，烦恼一定要降温，要淡化。我们求生净土，就有把握，就容易。啊，临终的时候，烦恼可以不起来，这句佛号要把它念好。啊，无论在什么状况，一切时，一切处。不管外面境界怎么样，这句佛号能够很容易提起来，不会忘掉。啊，特别是灾变，一个灾变一下到的时候，佛号忘掉了，这个非常非常危险的。啊，无论什么样惊险的事情，都是一句阿弥陀佛。啊，所以这个灾难的片子，能有时间多看看有好处。为什么呢？多看看呢，就习惯了。灾难来的时候，不就这么回事情吗？我早就看过了。你就能够锻炼什么？灾难的时候，心底很正常。不惊不怖，啊，不会把他吓到。啊，我相信，这种骗子的出现是天意。啊，叫我们预先看到啊，你有心理上的准备，啊，不会把他吓到。啊，是在讲大灾难。死那么多人，我相信一半以上，甚至于到三分之二、四分之三，都是被吓死的。那个吓死很可怜呐、啊，啊，念佛的人被吓死了，不能到极乐世界去了，又搞六道轮回了，啊，不知道跑到哪一道去了。啊，这是一个很麻烦的事情啊！所以，世尊重重教诲啊，让弥勒菩萨跟愚会的大众，愚会大众包括我。我们读到这个经，参加这个法会了，要怎样？转向教解。我们学了，要告诉别人。啊，亲戚朋友、同参道友，能够相信。能够理解的，能够接受的，要常常劝勉。啊，大家在一块啊，互相勉励。能有一个小道场，印光大师说的很好，人数不要多，二十个人。啊，在一起念佛。在一起学教，啊，真正对这个法门不怀疑了
，下定决心，我一定要求生净土。经也可以不必听，也可以不必念的，一句弥陀念到底就行了。如果还有怀疑，那你一定要学经教，啊，要听讲，要读经。为什么？帮助你断疑生信啊！经教目的在此地啊，真搞清楚、搞明白了，就专心念佛吧。啊，最重要的就这一句佛号啊，这句佛号是真难信。啊，千经万论，就处处之贵也。啊，于佛经法，信受奉行，不可违反。啊，到最后就是一句佛号。我们看这一品幕后一段：弥勒菩萨，合掌白眼，世人。苦卧苦，如是如是。佛界慈爱，悉度脱之，受佛重回，不敢为师。这是弥勒菩萨的话。啊，弥勒大师，身临佛会。深深的体会到佛陀的教诲啊，故合掌致谢，赞叹如来。他说：“世人无苦，我是噪音，苦是结果。”啊，造物当然要受苦，如是甚深呐，不是小恶，不是小苦啊，造的是大恶，果报在地狱，在魔鬼啊，是如是甚深，佛慈无量。啊，佛的慈悲无量无边呐！于如是智我之人，先以平等大慈，悉度脱之。佛对于一切众生，没有分别，没有执着，这是我们应当要学的。啊，我们有分别，有执着，心量则小。啊，在菩提道上啊，步步难行啊。心量拓开了，菩提道上障碍就没有了。啊，一帆风顺呐、啊。弥勒大师乃本经菩萨众的当机。啊，阿难是声闻中的当机，故能声明本经的密奥啊。说了这么一句话，习度脱之。啊，刮胡的是意思，习戒都退。能把所有的众生呢都度脱，意思在此地啊。这是这部经的秘密，这部经的奥奥旨啊，啊，是真的吗？是真的，一点都不假。
啊，末法这九千年，真的是全靠这部经啊，经中绝正极国平乐。若有善男子、善女人，若以生，啊，这是生到极乐世界，已经生的；若当生，当生还没去的，他会去。借习住于正定之居，决定正于阿耨多罗三藐三菩提。借习住于正定这之句，这一句话重要。这心定了，定在哪里呢？定在净土，定在阿弥陀佛。要定在这一句佛号上，你决定成就了。啊，往生到极乐世界，当然证得无上菩提啊！阿耨多罗三藐三菩提，啊，就是无上菩提，成佛了，究竟成佛。啊，华严经上讲的妙觉如来，啊，这是表。现在。发菩提心，一向转念之人，将来当生西方，且于当前以住镇定之举。啊，这是什么呢？对经教明白了，不怀疑了，心定了，再也不会动摇了。啊，在大乘法里头。无论遇到什么法门，你都不会动摇，叫镇定之举，不会一会想学这个，一会想学那个。啊，如果你还想学很多东西，你不是镇定之举，真不难。我们看到刘素云居士十年成就了，他的成就不是普通的成就，他是真成就啊！为什么呢？什么时候往生都可以，这问题解决了。啊，随时可以走。阿弥陀佛不来接他，让他多住几年，他不碍事。嗯，他没有变心，他没有别的想法。一生一部经，一句名号啊！切入境界之后，这部经只念经文，不必念注解啊！每一天把经念一遍啊！念一遍是什么意思呢？观察西方极乐世界。增长你的信心，增长你的愿心，永远不退转呐、啊，是这个意思啊！啊，当然，首先是要搞清楚、搞明白。啊，心还不坚定的，一定要听
，要听经，要读经，信心坚定了，决心下去了，再不动摇了，就专念阿弥陀佛。啊，真的是啊，一向专念的，发菩提心。我们讲菩提心，就是用本经经体啊，真诚是菩提心的体啊，就是真，真就不是假的，诚则不虚伪啊，这是菩提心的体啊，它起作用。清净、平等、求，自受用；慈悲，他受用。啊，慈悲从哪里来的？慈悲里头有真诚，有清净，有平等，有求。那样的慈悲心，对待一切众生。啊，无论他信不信，都是用慈悲心对待，没有分别，没有执着。那如果有分别有执着，错了，我们还是不行啊，不行就还是要听经啊。一切众生平等对待，和睦相处啊！一切众生，我们都是念念回向啊！啊，尽宗也叫不回向法门。啊，为什么不回向呢？念念都是回向。啊，第一句阿弥陀佛里头，包括自利，包括利他。啊，自利利他了。啊，自利是求佛来接引。利他，是愿一切众生将来都以这一句佛号得度。啊，所以现在发菩提心、一向专念的人，将来当生西方。啊，且于当前呢。已经住正定居了。又阿弥陀经曰：若有人以发愿、经发愿、当发愿，余生阿弥陀佛过者，是住人等皆得不退于阿耨多罗三藐三菩提。这一句经文是表目前发愿往生之人。习不推转于菩提，故云习界度脱。啊，只要发这个愿，已经发愿的，已经成就了；现前发愿的，这一生会成就；将来发生的、发愿的。也成就，没有不成就的。啊，下面弥陀要解约，这欧耶大师的，不论至心善心，有心无心，或解不解，但弥陀名号或六方佛名，此经名字一经于耳。假使千万劫后
，毕竟因是度土啊。你看这个意思啊，伟大师，这再来人，而不是普通人啊。《弥陀要解》这本书，他幕后有一篇跋文，啊，说明他这个解是九天写完的，写成这部注解，啊，要解。印光大师对这部书的赞叹，说。即使古佛再来，给《弥陀经》做一部注解，也不能超过其上。这个赞叹得了吗？这个赞叹似乎是说，就是阿弥陀佛亲自来注解。啊，有许多人看到印祖这个赞叹，心里头有怀疑。我就遇到，还是大法师啊，讲经说法的老法师问我。印老说的这句话是不是太过分了一点？啊，我回答他说，一点都不过分。印祖所说的恰到好处，是真的，不是假的。啊，我们要相信啊！他说，不论是智心、善心，智心就是专心，没有杂念；啊，善心就是有杂念；啊，有心或者是无心，有心是求生净土，这有心。没有心是随便跟着念，人家念我也念，啊，或者是解，或者是不解，啊，对这个《无量寿经》理解，啊，《弥陀经》能理解的，啊，或者是根本就不相信佛的，他没有看过经，没有听过经，嗯，别人念，跟着念。啊，跟着念个一声两声，但弥陀名号，你看，只念这一句阿弥陀佛，啊，或者是南无阿弥陀佛，啊，就不管有心无心了，啊，或者是六方佛名，啊，念。本师释迦牟尼佛啊，毗卢遮那佛、卢舍那佛，无论是哪，只要是念了佛名字，或者是金名啊，《阿弥陀经》《佛说阿弥陀经》、《妙法莲华经》。大方广佛华严经啊，只要是佛经的经体，一经一耳，他听进去了。假使千万劫后遇到云，啊，毕竟因是度土，为什么呢？
这就是他的善根。这就在阿赖耶识里头种下了佛种子，啊，佛法生的种子啊，这三宝啊，啊，菩萨的名号是三宝。啊，他听到观音菩萨，听到地藏菩萨，听到文殊菩萨，哎，阿赖耶识的有菩萨名号，三宝。啊，这个种子永远不会消失，你看，千万劫后都不会消失。啊，遇到云，就是遇到三宝。这个种子会起现行，会起作用，啊，他就相信了，他就深入了，所以给一切众生做种子，这个很重要。哎，不信没有关系，报佛报法也没关系，哎，只要他真听见了，啊，看到佛像了，看到经书了。没有翻，看到那个题目了。业力言根也是永为道种，这个事情要会做啊！啊我早年出学佛的时候，在大专佛学讲座教学，啊，我就叫这些学生，学生在学校怕人家说他迷信。学佛不敢公开，我说你们错了，要公开啊！为什么呢？人家就是讽刺你、讥笑你，你也度了他，你也把佛的种子种到他阿赖耶识去了，功德大得不得了啊！啊，我这么一说呢，大家问他怎么做法呢？我说手上拿念珠，啊，学生手上拿串一串念珠，你一看你，哎，阿弥陀佛，他自自自己就会念，啊，你们学校念书有课本呢，课本上通常都写名字，我告诉你，不要写自己，写阿弥陀佛，哦，这这阿弥陀佛的书，你看多少人他就念的人，多少人就听到了，啊，用这个方法救度很多人。啊，方法多得很呐、啊！啊，不比不怕人家的。啊，我们表现的很好，那人家以后就赞叹：学佛的真不错啊！啊，学佛的人老实啊，不说假话了，不骗人呐、啊，就单单这一点，别人就赞叹。啊，所以应当要懂得，不必回避。下面呢，这是个比喻：如闻土土鼓，云尽皆丧。这个故事是佛经上的。啊，这是战争的时候。啊。大概像现在用瓦斯这一类的武器，啊，是少金刚啊，决定不小。啊，金刚是最硬的硬的东西，啊，你吃下虽然一点点，它不会消失。啊，用这个是做比喻，啊，一真是习度脱之之之。所以，肯定度一切众生。弥勒大师末后曰：“受佛重回，啊，佛慈悲也，一次再一次再一次的教诲，啊，不敢为师。”此乃待现在当来
，一切含灵而言者也。啊，弥勒菩萨这句话，也代表了我们现前，代表了末法九千年的大众。啊，将来有缘能够读到这个经本。啊，代表这些大众。啊，故说我等。啊，等我等，今日皆当如大师所云，不敢为师。啊，不敢违背，不敢把它忘掉。啊，有盆积千月，净土至善之地。没有比这个更善的了。求生净土啊，乃至于至善之功。啊，中国读书人，读大学，啊，大学开宗明义就是，大学之道，在明明德，在清明，在至于至善。那《盆积经》就是说，真正止于至善的，是往生净土。往生净土人，那才叫名副其实，止于至善，不入净土之门。善不可得而远，恶不可得而近。这两句话讲得好。啊！你不修这个法门，你修一切善不圆满，一切善到净土就圆满了，一切恶到净土就当净。是故我等，皆当尊佛训诲，信愿持名，求生净土。末后这两句就是知遇之善啊！这几句话不是一般人能说得出来的啊！善不可得而远，恶不可得而近。你步入净土法门，那就这样的啊。这个话，再来人说的啊。彭吉勤居士也是了不起的人。清朝乾隆年间，这是一位大德啊，他的父亲。是乾隆皇帝的兵部尚书，啊，现在的官职是国防部长，所以这是高干子弟，啊，人非常聪明，啊，很年轻就考中进士。古时候，二十岁行冠礼就成人，大概他是十九岁、二十岁的时候考中进士，一生不做官，学佛去了，啊，家里环境好啊，啊，去学佛去了，在佛门了不起，啊，通宗通教，啊，贤密圆融。大德居士啊，啊，这个《无量寿经起心论》就他做的。好，今天我们就学习到此地。